നമ്മൾ റോത്തൻബർഗിൽ നിന്ന് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ പ്രാഗിലേക്ക് ദീർഘമായ യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങളൊരു നാൽപ്പതോളം യാത്രക്കാരുണ്ട് തമാര മുന്നിലുണ്ട് ഡ്രൈവർ ആന്ധ്രയുണ്ട് മുന്നിൽ ആന്ധ്ര തന്നിച്ചാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഈ ബസ് ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു മെഴ്സിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ കൂറ്റനൊരു ബസ് അത് പിന്നിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും മുന്നിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു മിററിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ അനായാസമായി അക്കാലത്തെയൊക്കെ ഒരു മാരുതി ഏറ്റ് കണ്ടിട്ട് തിരിക്കുന്നത് പോലെ തിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊക്കെ അത്ഭുതമായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഇയാളോട് വലിയൊരു ആരാധന തോന്നിയത് ഇയാളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് മികവ് മാത്രം കണ്ടിട്ടല്ല ഇയാളുടെ പല പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായിരുന്നു വൃത്തിയോടെ ബസ്സിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം മുതൽ യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടി ലഗേജെല്ലാം എടുത്ത് വണ്ടിക്കകത്ത് അടുക്കി ഒരുക്കി വെക്കുന്നതും തിരിച്ച് ഓരോ ആളും താമസിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നു ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വ ജോലിയും തനിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ജോലിയുടെ മഹത്വം ഏത് ജോലിയും എത്ര ജോലിയും ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാമെന്ന പാഠം ഒക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആൾക്കാരിൽ ഒരാൾ ഈ ആന്ധ്രയാണ് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവിംഗ് അല്ലാതെ ചരക്ക് കയറ്റലും കൂടെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒന്നും തേഞ്ഞു പോകില്ല എന്നും അത് അയാളുടെ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും എന്നെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചത് ആ മനുഷ്യനായിരുന്നു വീണ്ടും യാത്ര തുടരുമ്പോൾ ജർമ്മനിയുടെ ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് എത്തി അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഈ ബസ്സിലെ പലരും വൃദ്ധരാണല്ലോ അവരൊക്കെ നല്ല ഉറക്കമായി പിന്നത്തെ ഒരു സംഗീതം കൂർക്കമ്മലിയുടെ സംഗീതമാണ് പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു കനേഡിയൻ കൂർക്കമ്മലി കേൾക്കും ഇത്തിരി കഴിയുമ്പം മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ കൂർക്കമ്മലി കേൾക്കാം ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ കൂർക്കമ്മലി ഇങ്ങനെ സർവ്വരാജ്യ കൂർക്കമ്മലികളുടെ നടുവിൽ ഞാൻ മാത്രം പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്നെ കൂടാതെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരായ ഒന്ന് രണ്ട് യാത്രികരുമുണ്ട് ജപ്പാനിൽ നിന്ന് വന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു ചെറിയ സംഘമുണ്ട് അതുപോലെ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരനുണ്ട് ഹാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ പൊതുവേ ഒരു ഇൻട്രോവേറ്റായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ആളുകളിലേക്ക് പോയി ഇടിച്ച് കയറി സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ വിമുഖരായ ഒരാളായിരുന്നു ഇന്നും എനിക്ക് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ പൊതുവേ പിൻവലിയുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലോകത്ത് ക്യാമറയുടെ വ്യൂ ഫൈൻഡറിലൂടെ ലോകം കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാഴ്ചകൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴേക്കും ദൃശ്യങ്ങൾ മറഞ്ഞു പോകുന്ന അതിൽ നിരാശയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് യൂറോപ്പ് ഇങ്ങനെയാണോ അപ്പോൾ ആ യൂറോപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങൾ വാർത്തകളിലെ സംഭവങ്ങൾ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കുമായി വിഘടിക്കപ്പെട്ട കാലത്തെ കുറിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഓർമ്മകൾ ഇതിലേക്കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ മനോവ്യാപാരത്തിലും മുഴുകി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓടി നമ്മൾ അതിർത്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോഴേക്കും തമാര മൈക്കെടുത്തു തമാര എല്ലാവരും വിളിച്ചുണർത്തി വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുക നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിലെത്തുകയാണ് നമ്മൾ ജർമ്മനിയെ പിന്നിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് ജർമ്മനിയുടെയും ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെയും ബോർഡറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പം ഞാനിതിനു മുമ്പ് ഇത്തരം ബോർഡറുകൾ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നോ മുൻ യാത്രകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോർഡറിൽ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തും പക്ഷേ നിങ്ങളാരും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പാസ്പോർട്ടിൽ പോകുന്നത് കളക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ആ പാസ്പോർട്ടുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പാസ്പോർട്ടിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ വിസ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട് ശരി ഞാനതുമായി എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിൽ പോയി കൊടുത്ത് എല്ലാവരുടെയും സീലടിപ്പിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ എമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലീസും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വന്ന് ബസ്സിനകത്ത് പരിശോധിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് തിരികെ തരും എന്നിട്ട് എൻ്റെ നേരെ നോക്കിയിട്ടെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഇത് അതിർത്തി ചെക്ക് പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഭദ്രമായി താഴെ എടുത്ത് വെക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ ബാഗിനകത്ത് വെക്കുക ഈ പോലീസുകാരെ എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ക്യാമറയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത രാജ്യത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനങ്ങനെ അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയായി തമാര പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബസ്സിനകത്തെ ആളുകൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നത് പലരും പല കഥകൾ ജർമ്മനിയിൽ നേരത്തെ വന്നതിൻ്റെ കഥകൾ പ്രാഗിലേക്കും ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലേക്ക് നേരത്തെ പോയവ
കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ടെടുത്ത് ബസ് മറ്റൊരു പാർക്കിംഗ് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിനി ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ കറൻസി മാറിയെടുക്കണം കാരണം ഇന്ന് ഇനി വൈകിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നാളത്തെ പകൽ മുഴുവൻ വേണ്ട ചിലവുകളുണ്ട് പ്രാഗിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തേണ്ടി വരും നാളെ ഫുൾ ഡേ നിങ്ങൾ പ്രാഗിലാണ് മറ്റന്നാൾ രാവിലെ വരെ ചിലവഴിക്കാനുള്ള പൈസ വേണം അതിന് ഏകദേശം എത്ര പണം വേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അവർ പറഞ്ഞു തന്നു തമേര പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ഏകദേശം ഇത്ര വേണ്ടി വരുമെന്നും പിന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും കലാപരിപാടിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നൈറ്റ് ക്ലബുകളിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവുക മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഘോഷത്തിന് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ പോയി വിശദമായ ഡിന്നറുകൾ കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കൂടുതൽ കൊറോണ എടുത്തു വെച്ചോണം എന്നൊക്കെയുള്ള നിർദ്ദേശം തന്നു അപ്പോൾ ഇനി അരമണിക്കൂർ നേരം നിങ്ങൾക്ക് ബസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഈ കറൻസി വേണമെങ്കിൽ മാറാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് നടത്തണേ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ പോകാം അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള സമയമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളവിടെ പുറത്തിറങ്ങി ശരിക്കും അവിടെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ജർമ്മനിയിൽ കണ്ട ആ ആഠ്യത്വവും ആ ഗാംഭീര്യവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കാണുന്നത് നീളം ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ആ ഷെഡുകൾ പോലെ അക്കാലത്ത് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഈ വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ചെക്കസ്ലോവാക്യ എന്ന രാഷ്ട്രമായിരുന്നത് വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വളരെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നാളുകളിലാണ് ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നൊക്കെ അവിടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ മൂർധന്യ കാലമാണ് ദാരിദ്ര്യം വലിയ തോതിലുള്ള കാലം രാഷ്ട്രം സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന കാലം അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലനം അവിടെ കാണാമായിരുന്നു നീളൻ ഷെഡുകളിൽ കുറേ കടകൾ അവിടെ വില കുറഞ്ഞ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ മറ്റു നാട്ടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ ആയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും തൊപ്പിയും ജാക്കറ്റും ഒക്കെ പോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ കുറേ എണ്ണം വഴിയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേരെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു കയറ്റാൻ കുറേ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നു ജർമ്മനിയിൽ കണ്ടൊരു സംസ്കാരമേ ഉള്ളൂ ജർമ്മനിയിൽ കടക്കാർ പോലും വളരെ കുലീനത്വത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് അവർ നമ്മളെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് കുഞ്ചിരി തൂകും ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതല്ലാതെ കയറി വരൂ വാങ്ങിയിട്ട് പോകുന്നൊന്നും പറഞ്ഞ അത്തരം പരിപാടികളൊന്നും അവിടെയില്ല ഇവിടെ അതല്ല നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് വഴിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യിച്ച് വിടും എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള തരം കച്ചവടക്കാർ അതായത് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും ഇപ്പുറത്തുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ദാരിദ്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് വരെ ആ രാഷ്ട്രം അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ സംവിധാനം എത്ര ദയനീയമായിരുന്നു പരാജയമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഞാൻ കുറേ കൊറോണ മാറിയെടുത്തു ഒരു ചായയോ മറ്റോ കഴിച്ചു പിന്നെ ബസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു മറ്റുള്ളവരും അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരികെ എത്തി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ദീർഘമായ യാത്രയാണ് ഇനിയും ഈ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് കുറേയേറെ ദൂരം ഓടണം ഇന്ന് സന്ധ്യയോടെ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രാഗ് പട്ടണത്തിലെത്തുകയുള്ളൂ തമാര പ്രാഗിനെക്കുറിച്ച് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മൈക്കിലൂടെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കഥ പറച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു പലരും വീണ്ടും മയക്കത്തിലേക്ക് വീണു ഞാൻ അപ്പോഴും പുറത്തെ കാഴ്ചകളാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തേതുപോലെ യാത്രയുടെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ചിത്രീകരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ക്യാമറ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ക്യാമറ എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അസൗകര്യം മാത്രമല്ല ഈ ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററികൾ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന തരം വലിയ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറേ ക്യാമറ പ്രവർത്തിക്കൂ എനിക്ക് നാല് ബാറ്ററി അന്ന് ആ പാടേ ഉള്ളൂ ഈ നാല് ബാറ്ററിക്ക് ഒരു ചാർജറേ ഈ ക്യാമറയോടൊപ്പം നമുക്ക് ലഭിക്കൂ അത് കാരണം അപൂർവ വസ്തുവാണ് ആ ക്യാമറ തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററി ഏറ്റവും കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യത്തക്ക പോലെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ
എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളൊരു കാര്യം സഞ്ചാരത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വാചകം കേട്ട് വിലയിരുത്താൻ പോകുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ സാറായിരിക്കും സഞ്ചാരത്തിലൊരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിവരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വിലയിരുത്താൻ പോകുന്നത് ടി പി ശ്രീനിവാസനെ പോലുള്ള അംബാസിഡർമാരായിരിക്കും മരിച്ചുപോയ ബാബു പോൾ സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും എൻ്റെ പരിപാടിയുടെ നിലവാരം വിലയിരുത്താൻ പോകുന്നത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അതിൻ്റെ ദൃശ്യഭംഗിയെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്താൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാരും സാംസ്കാരിക നായകരും ചരിത്രകാരന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും കാണുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരിക്കും ഇത് എന്ന ഭയത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഓരോ ഷോട്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓരോ ഷോട്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഓരോ വിവരണവും നൽകുന്നത് അത്ര കൃത്യതയോടെ അത്ര ആക്രസിയോടുകൂടെ ഈ ഞാനൊരു പ്രസംഗിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബുദ്ധരായ ജനവിഭാഗമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പണ്ഡിതന്മാരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ സാംസ്കാരിക നായകരാണെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഒരു നിലവാരത്തിലായിരിക്കണം അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ചാനലാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഫാരി അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഇങ്ങനെയാവുന്നത് സഫാരിയുടെ നിലവാരം ഇങ്ങനെയാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും ആ നിലവാരത്തിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ചില പ്രേക്ഷകർക്കെങ്കിലും ഇത് നിലവാരം കൂടുതലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ കൂടി ഈ നിലവാരത്തിലേക്ക് വളർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഔന്നത്യമുള്ള ചിന്തകളെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നൂറ്റി ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ യാത്രകളുടെ ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസിലൻഡും ജപ്പാനും കൊറിയയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ബ്രസീലും ചിലിയും അർജൻറ്റീനയും പെറുവും ഉൾപ്പെടെ മെക്സിക്കോയും പനാമയും കാനഡയും യു എസ് എയും യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ സഫാരി സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ക്യാമറയിലൂടെ മലയാളിയുടെ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് എത്തിയതാണ് ഇത്രയേറെ യാത്രകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് ഇത്രയേറെ വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് ഇതായിരിക്കണം സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഇത്രയേറെ വിവരണങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ചരിത്രത്തിനും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിനും അറിവുകൾക്കും പരിഗണന നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഇത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരാരാണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം ഞാൻ കേരളത്തിലെ സീരിയൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയല്ല സഫാരി നടത്തുന്നത് സഞ്ചാരം നടത്തുന്നത് ഞാൻ കേരളത്തിലെ കോമഡി ഷോകളുടെ ആസ്വാദകർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഈ പരിപാടികളൊന്നും നടത്തുന്നത് ഇതിന് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളെ മാത്രമേ ഞാൻ കാറ്റർ ചെയ്യാൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ പി പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ആ തകർച്ചയുടെ നാളുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചരിത്രത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയത് ആ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചരിത്രമാണ് പിന്നീട് ഞാൻ സഞ്ചാരം എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കൊണ്ടുവരു അവതരിപ്പിക്കുന്നതും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകൾ തകർന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ ചെരിഞ്ഞു പോയിട്ട് മുട്ടുകൊടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മര വീടുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഉൾനാടുകളിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട സ്വപ്ന സമാനമായ ഒരു കാഴ്ചയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജർമ്മനിയിൽ കണ്ടതുപോലെ പൂത്തുലഞ്ഞ പൂച്ചെടികളുള്ള പടിപ്പുരകളോ വീടുകളോ മരവീടുകളോ സമ്പന്നഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കൃഷിയിടങ്ങൾ പോലും പള പിടിച്ചു പോയ കാഴ്ചയാണ് അവിടെ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ബസ് ഓടി നമ്മൾ സന്ധ്യ മയങ്ങുന്ന നേരമാകുമ്പോഴേക്കും പ്രാഗ് എന്ന അവരുടെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും തമാര മൈക്കെടുത്തു എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുണർത്തി അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ നേരെ എതിർ സൈഡിൽ ഇരുന്നത് ആൻ മുത്തശ്ശിയ ആൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരി വൃദ്ധയാണ് അവരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അവർ തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു വൃദ്ധയാണ് അവർ കണ്ണതുകൊണ്ട് ഒരു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഭർത്താവിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ബോറണായ ഭർത്താവിനെ വീട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും അമ്മൂമ്മ ഈ അമ്മൂമ്മ നല്ല കൂർക്കം വലിക്കരിയാണ് കൂർക്കം വലിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് എൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്തെ സീറ്റിലവരിരിക്കുന്നത് അപ്പം
അവർ പലതും നർമ്മബോധത്തോടെ പറയുന്നത് നമ്മളെ മണിക്കൂറുകളോളം ഓർത്തോർത്ത് ചിരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നർമ്മങ്ങൾ അവർ പറയും ഈ ആൻമുത്തശ്ശി അതൊക്കെ തമാശായിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെ പ്രാഗിനെക്കുറിച്ച് പ്രാഗ് നഗരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലെത്തും ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ എത്താം കാരണം ഈ ഭാഗ്യവും ഭാഗ്യക്കേട് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഗതാഗത കുരുക്കാണ് നഗരത്തിലെ തമാര പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ വേറെ ഒരു ജോലിയില്ല ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഹോട്ടലിലെത്തും അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലഗേജൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുറിയിലേക്ക് എത്തിക്കും അപ്പം ഞാൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ലഗേജും എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകണമെന്നാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ രീതി എങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ട നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ബസ്സിൽ കാത്തിരിക്കണം ഹോട്ടലിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിൽ ബസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുറത്തു പോകും ഞാൻ ചെക്കിൻ നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കും പത്ത് മിനിറ്റിനകം തിരിച്ചു വരും എന്നിട്ട് ബസ്സിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ റൂം കീ കൈമാറും നിങ്ങൾ ആ കീയുമായി മുറിയിലേക്ക് പോവുക വിശ്രമിക്കുക ആ സമയത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുറിയുടെ വാതിൽക്കൽ നിങ്ങളുടെ ലഗേജ് എത്തിയിരിക്കും അതുകൂടാതെ മറ്റ് ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൂടെ തന്നു നമ്മൾ മധ്യ യൂറോപ്പിലെ മറ്റൊരു രാജ്യത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടുത്തെ രീതികളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണിപ്പോൾ പ്രാഗ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കേൾവിയിലുള്ള പ്രാഗല്ല ഒരു സാംസ്കാരിക നഗരമായിട്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ആ പ്രാഗ് അല്ലിന്ന് സൂക്ഷിക്കണം തകർന്ന് തരിപ്പണമായ പ്രാഗാണ് സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധിയിലായ പ്രാഗാണ് വൈകുന്നേരം ചിലരെങ്കിലും ജോണെ നിന്നോട് കൂടെ കൂടിയാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജോണിനെ നോക്കി പറയും അപ്പോൾ ജോണാണ് അതിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുസൃതി എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഈ സമയം കൊണ്ട് മനസ്സിലായി ഒറ്റയാന നല്ല തടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തെട്ടോ മുപ്പതോ വയസ്സ് കാണും പ്രായം എല്ലാ കുസൃതിയിലും ചെന്ന് ചാടുന്ന ഒറ്റയാനായ ഒരാൾ പിന്നെ ഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു വിദ്വാനുണ്ട് അയാളൊക്കെ പിന്നീട് പരിചയപ്പെടും ഇയാൾ ഒരു പൂ ഒരു രസികനാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ഒറ്റയാന്മാരുണ്ട് ബസ്സിനകത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോ പുറത്തു പോകുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം പോക്കറ്റടിക്കാരുണ്ട് നിങ്ങളെ പല പ്രലോഭനങ്ങൾ തന്ന് കൊണ്ടുപോയി വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവരുണ്ട് നൈറ്റ് ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം സൂക്ഷിക്കണം പണം നഷ്ടപ്പെടും പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെടും എങ്ങാനും നൈറ്റ് ക്ലബ്ബുകളിൽ പോകണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടും വില പിടിച്ച വസ്തുക്കളും മുറിയിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിസപ്ഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സേഫ് ലോക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ ഇതെല്ലാമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ പേടിയായി ഇതെന്തോ ഒരു വലിയൊരു ഒരു അധോലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ല് കാണുമെന്നൊരു ഭയം തന്നെ എനിക്കുണ്ടായി തുടങ്ങി ഒരു തമാശ കൂടെ പറഞ്ഞാണ് തമാര അവസാനിപ്പിച്ചത് മുത്തശ്ശിമാരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങളുടെ കെട്ടിയോന്മാരെ ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ചില ഫോൺ കോളുകൾ മുറിയിലേക്ക് വന്നേക്കാം തരുണി മണിമാരുടെ ഫോൺ കോളാണ് അവരത് തനിച്ചെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം നിങ്ങളെ പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊണ്ട് വീഴിക്കാൻ ഫോൺ കോളുകൾ മുറികളിലേക്കൊക്കെ വരുന്നൊരു സ്ഥലവും കൂടിയാണിത് അതായത് അക്കാലത്ത് ഈ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിലെ മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയപ്പോൾ തൊഴിലില്ലാതായപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതായപ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരം വിൽക്കുന്ന ആളുകളായി ആ തെരുവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ദുരന്തപൂർണമായ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിറങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ് പിന്നെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഒരു ജാമ്യമെടുക്കലായിരുന്നു തമാര ആ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നടത്തിയത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നല്ല ഈ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇന്ന് ഇതാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയായിരുന്നു ചെയ്തത് ശരിക്കും ചെക്ക സ്ലോവാക്യ എന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ട് കൊതിച്ച ഒരു നാട് വലിയ ദുരന്ത കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബസ് ഏതാണ്ട് ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഹോട്ടലിൻ്റെ മുന്നിൽ മെർക്കുറി എന്ന് മറ്റോ പറഞ്ഞ ഒരു ഹോട്ടലാണ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നു അതും നഗരത്തിൽ നിന്ന് കുറേ അകലെയാണ് നഗര ഹൃദയത്തിലല്ല ഈ മെർക്കുറിയുടെ സമീപത്ത് ഏതാനും കുറേ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ വിശാലമായൊരു പറമ്പിൽ കുറേയേറെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഹോട്ടലാണ് ശരിക്കും അത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടി നിർത്തി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ബസ
ക്യാമറ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ബ്രഷൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി കുട്ടപ്പനാക്കി ബാഗിനകത്ത് വെച്ചിട്ടേ ഞാൻ മാറ്റി പണിക്ക് പോകുള്ളൂ കൂടാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ടേപ്പുകളുണ്ട് അക്കാലത്ത് ടേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ വലിയ ടേപ്പുകളാണ് അതായത് ഒരു ടേപ്പിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേപ്പുകൾ വേണം ഒരു ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത് ദിവസത്തെ യാത്രക്കിടയ്ക്ക് ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം ടേപ്പുകൾ വേണം എത്ര വലിപ്പമുണ്ടാവും ആ പെട്ടിക്കെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ഇത് എൻ്റെ ബാഗിനകത്തുണ്ടത് അതിങ്ങനെ ബാഗിനകത്ത് ഈ ക്യാമറ ബാഗിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ബാഗാണ് ക്യാമറ ബാഗ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കാസറ്റുകൾ പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് എണ്ണം അത് ഓരോന്നോരോന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചെടുത്ത് ആണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് അതിൽ എഴുതി വെക്കും നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കും എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വൈകുന്നേരം ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വന്നിട്ടാണ് ഓരോ അന്നത്തെ ദിവസം എക്സ്പോസ് ചെയ്ത ടേപ്പിൽ നോട്ടുകൾ എഴുതി പൊട്ടിച്ചു വെക്കണം സ്റ്റിക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നീട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സംശയമാകും ഇതിൻ്റെ ക്രമം മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ നോട്ടുകൾ എഴുതി വെക്കണം അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേപ്പിൽ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ കഥയാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തമാര പറഞ്ഞ ചില കഥകളൊക്കെ മറന്നു പോകാതെ അതൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം ബാറ്ററികൾ ചാർജ് ചെയ്യാനിടണം ഇങ്ങനെ കുറേ പണിയുണ്ട് അതൊരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരമുണ്ട് എൻ്റെ ഈ പരിപാടി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് പണിക്ക് ഉറങ്ങുകയുള്ളൂ ഹോട്ടലിൽ ചെന്നാൽ ആദ്യത്തെ ജോലി ഇതാ ഞാൻ ക്യാമറയൊക്കെ മുറി വെച്ച് ബാറ്ററിയൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാനിട്ട് ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനിടുന്ന എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം രസകരമാണ് ഈ നാല് ബാറ്ററി എനിക്കുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റ ചാർജറെ അന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ ക്യാമറയൊന്നും ലഭ്യമില്ലാത്ത അല്ലാത്ത കാലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്യാമറയോടൊപ്പം കിട്ടിയ ഒരു ചാർജർ മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ബാറ്ററി മാറി മാറി ഇടണം ചാർജറിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ഇട്ടാൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഈ നാല് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് തീരാൻ എൻ്റെ അർത്ഥം ഈ എന്ന് മാത്രമല്ല മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണർന്നെടുക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അലാം വെച്ചിട്ടാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ പാതിരാത്രിക്കും പുലർച്ചയും ഒക്കെ ഉണർന്നെണീറ്റ് ബാറ്ററി മാറി ഇട്ടണം ചാർജ് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി ചാർജ് ചെയ്യാത്ത പുതിയത് ഇടണം അപ്പോൾ അക്കാലത്തെ യാത്രകൾ സഞ്ചാരത്തിൽ സത്യത്തിൽ ഒരു ത്രില്ല് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പിന്നീട് ഞാനിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അത്തരം ഒരു സാഹസ പണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്ന് സംശയ പ്രതിഫലമില്ലാത്ത ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് ഇന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങില്ല അന്ന് സത്യത്തിൽ ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് ഞാൻ ആ ചെയ്തത് ഒരു ചാനലിനും ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നും ഒരു എപ്പിസോഡിന് പോലും പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്ത പോക്ക് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്യമത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ലോബിയിലോ ആ പരിസരത്ത് ഒന്നും എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ആരെയും കാണുന്നില്ല ചിലരൊക്കെ അവർക്ക് അനുവദിച്ച മുറിക്കകത്ത് വിശ്രമത്തിലായിരിക്കാം മറ്റ് ചിലർ സംഘം ചേർന്ന് നഗരത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവാം ആ ഒറ്റയാന്മാരായി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ജോണും ഹാരിയൊക്കെ അവർ നഗരത്തിൽ ബസ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഡൗൺ ടൗണിലേക്ക് നൈറ്റ് ക്ലബുകളിലേക്ക് ആഘോഷ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവാം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നടന്നു ഏതൊക്കെയോ വഴികളിലൂടെ കുറേ ദൂരം നടന്ന് ചെന്ന് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടെത്തി അവിടെ കയറി നല്ല ചൂടുള്ളൊരു സൂപ്പ് ആദ്യം കഴിച്ചു പിന്നെ മറ്റെന്തോ വിഭവങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തു അത് കഴിച്ച് രാത്രിയോടെ തിരികെ മുറിയിലെത്തി അന്ന് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തെ സുഖമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പിന്നെ എഴുന്നേക്കണം ബാറ്ററി മാറണം വീണ്ടും മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാ
അയാൾ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണെന്നും ഇതിനൊക്കെ പുറമെ അയാൾ ഒഫീഷ്യൽ ആയ ഒരു ടൂർ ഗൈഡ് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകൃതമായ ഒരു ടൂർ ഗൈഡാണെന്നൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് അമാര പറഞ്ഞു ഇനി വൈകിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ഇദ്ദേഹം വില്യം സാൻഡേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും അങ്ങനെ തമാര ഇറങ്ങിപ്പോയി വില്യം ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡായി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ചുമതലയേറ്റു ഇനി പ്രാഗ് നഗരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതൊരു ഒരു അരമണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോഴേക്കും ഈ വില്യം മൈക്കെടുത്ത് കഥകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അയാൾ ഭയങ്കര രസികനാണ് സരസനാണ് വളരെ തമാശയോടു കൂടിയാണ് അയാൾ ദുരന്തത്തിൻ്റെ കഥകൾ പോലും പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ദുരന്തങ്ങൾ പലതിനെയും സാക്ഷിയാക്കിയയാളാണ് ഇയാളുടെ ബാല്യകാലം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു കാലമാണ് ആ കമ്മ്യൂണിസം തകരുന്നത് ഇയാൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലം ഇദ്ദേഹം കണ്ടു അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ദുരന്തകാലത്തിലൂടെ ഒരു രാഷ്ട്രം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാക്ഷിയും ഭാഗവുമായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഥ ഞങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഒന്നാലോചിക്കണം നേരിട്ടുള്ള അനുഭവമാണിത് അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയിൽ നിന്നുള്ള കഥ കേൾക്കലാണിത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓരോ രാജ്യത്തെയും ഇത്തരം കഥകൾ അനുഭവങ്ങൾ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിലൂടെ പറയുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും എന്നെ വിമർശിക്കുമായിരുന്നു താങ്കൾ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിനെക്കുറിച്ച് തകർന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു മുതലാളിത്ത മനോഭാവത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഇതെൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഈ വില്യം സാൻഡേഴ്സിനെ പോലെ ആ നാട്ടിലെ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കഥയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ചരിത്രം അത്ര വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രാഗിൻ്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് മുതലുള്ള ഒരു ചരിത്ര കഥയാണ് അയാൾ പറയുന്നത് വൾട്ടാവ നദിയുടെ കരയിലെ ആ മനോഹര നഗരം അവിടെ അവരുടെ രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്നൊരു കാലം പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് ഇത് മാറിയൊരു കാലഘട്ടം അതിനിടക്കാലത്ത് നാസി ജർമ്മൻ ഇവരെ കീഴടക്കി തകർത്ത് കളഞ്ഞൊരു കാലം ഇവരെ അടിമകളാക്കിയൊരു കാലം ഈ പ്രാഗിൻ്റെ നിരവധി മക്കളെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അയച്ച് കൂട്ടക്കുരുതി കല നടത്തിയൊരു കാലം ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്ന കഥനത്തിൻ്റെ യാതനയുടെ കഥകളാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആമുഖമാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം നമ്മളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടമാടിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ് അതിന്നും ചരിത്രാവശേഷിപ്പുകളായിട്ട് ആ നഗരത്തിൽ പലയിടത്തും സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നത് ഈ കഥ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് പ്രാഗ് നഗരത്തിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ വില്യം ചില തെരുവുകൾ കാണിച്ചു തരും എന്നിട്ട് പറയും ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന തെരുവുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇറച്ചി ചന്ത അപ്പം ആളുകൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല മീറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഈ നഗരത്തിലെ പ്രധാന മീറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇതാണ് ഓ ആളുകൾ ഓ ശരി അതിൽ വലിയ കൗതുകം ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ തെരുവിലെ മീറ്റുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ജീവനുള്ള മാംസം അവിടെ കിട്ടും അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയമായി അതെ ഇവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികൾ സ്വന്തം ശരീരം വില പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്ന തെരുവുകളാണത് എന്നിട്ട് ദൈന്യതയാർന്ന ഒരു ചിരി അയാൾ ചിരിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ മുഖം സ്വന്തം നാടിൻ്റെ ദുരന്തത്തിൻ്റെ കഥ പറയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട വില്യമിനൊപ്പം വില്യം സാൻഡേഴ്സ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനൊപ്പം ഞങ്ങൾ പ്രാഗിൻ്റെ കഥകളിലേക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്ക് സഞ്ചാരം തുടരുകയായിരുന്നു